Herkese merhabalar. Kampımızın 6. gününe geldik ve bugün kritik bir gün. Artık Osmanlı'ya geçiyoruz. Osmanlı toplamda 5 bölümden oluşuyor bildiğin gibi. Kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma. Bir de kültür medeniyet kısmı var. Kuruluştan itibaren toplamda 9 tane sorumuz var. İlk 3'ün öteyi kısa sürede halledip hemen Osmanlı'ya odaklanmamız lazım. Kuruluş itibariyle başlayacağız bir gün ve e, umarım tüm Osmanlı'nın bölümlerini beraber bitireceğiz. E, eğer hazırsan çok fazla bekletmeden hadi dersimize geçelim. Evet herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar kampımızın 6. gününe geldik. İlk 3 ünitemiz bitti. Artık Osmanlı'dayız. Bildiğiniz gibi Osmanlı'dan 9 tane soru gelmekte. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma olmak üzere 5 tane bölümü var. Bir de kültür medeniyeti eklersek 6 bölüm var. Bu 6 bölümden toplamda 9 tane soru gelecek. En başta kuruluş döneminden başlayarak Osmanlı'yı bitirmeye çalışacağız. Hazırsak haydi buyurun kuruluş diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi kuruluş dönemi Biliyorsunuz değil mi? 1299 yılı itibariyle başlar. Yani Osmanlı'nın kuruluşu 1299 yılında başlayacaktır. İstanbul'un fethi olan 1453 yılına kadar bu böyle devam edecek. Toplamda Osman, Orhan, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat olmak üzere 6 tane padişahın olduğu bölümdür. İstanbul'un fethine kadar olan süreç bizim için Kuruluş dönemidir. Padişahlarımıza geçmeden önce böyle bu dönemle ilgili bazı genel bilgilerimiz var. Onları konuşacağız ve o şekilde padişahlara geçeceğiz. Şimdi baktığımızda notlarımızı aldık. Takip kitabımızın 25. sayfasındayız arkadaşlar. Kuruluş döneminde bildiğiniz gibi Osmanlı'yı oluşturan boy kayı boyudur. Kayılar arkadaşlar Oğuzların kayı boyu. Anadolu'da ilk olarak Orta Asya'dan geliyorlar ya, Ahlat bölgesinde görülüyorlar. Ahlat bölgesinde. Kayıların Anadolu'da görüldüğü ilk yer Ahlat bölgesidir. Ahlat. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonrasında ne oluyor? Daha sonrasında bu Ahlat bölgesinden Ankara Karacadağ bölgesine geçiyorlar. Ankara Karacadağ bölgesi Ahlat'tan. Ankara Karacadağ bölgesine geldikten sonra bir süre... Çobanoğlu Beyliğine, şurada görüyorsunuz bakın oynatıyorum. Çobanoğlu Beyliğine tabi oluyorlar. Oradan daha sonra ise Söğüt'e geliyorlar ve Söğüt'te her şeyi başlatıyorlar. Şimdi o zaman kaylar ilk Anadolu'da, sonra Ankara Karacadağ bölgesine gelmişler. Bir dönem Çobanoğlu Beyliğine tabi kalmışlar. Daha sonra Söğüt'e yurt edilmişler. Söğüt'ü yurt edilmişler ve Koskoca bir imparatorluğa giden yolun ilk adımını açmışlar. Sıralama bu şekilde gelmiş. Şimdi Osmanlı kurulduğu yıllarda yani kuruluş zamanlarında <gülüyor> 1299 ile 1453 İstanbul'un fethi arasında kalan sürede Osmanlı'ya çağdaş olan devletler var. Çağdaşlık derken aynı dönemde yaşamış olduğu aklımıza gelecek. Şimdi... Osmanlı'nın çağdaşları kim? Bakalım. Arkadaşlar Osmanlı ile beraber Anadolu'da o dönemde ikinci dönem, ikinci dönem Türk beylikleri devam ediyor. Osmanlı bu beyliklere daha sonra kendisine katarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayacak. Onun dışında yanı başımızda bildiğiniz gibi Bizans devleti var. Bizans devleti var. Balkanlar parça parça büyük bir siyasi birlik yok. Kimler var mesela? İşte Bulgar, Macar, Sırp, Eflak prenslikleri gibi küçük prenslikler var. Böyle bütünleşmiş bir yapı yok Avrupa'da. Onun dışında baktığımızda güneyimizde, bugünkü Mısır bölgesinde Memlüklerin yaşadığını görüyoruz. Kuzeyimizde, bugünkü Trabzon, Karadeniz bölgesinde Trabzon... Rum İmparatorluğu var. Daha da kuzeyde yani bugünkü Rusya civarında 
altın orada devleti var. Altın orada devleti. Biraz daha böyle doğuya doğru baktığımızda, doğuya doğru baktığımızda İlhanlı devletini görüyoruz. İlhanlı devleti ve İlhanlı'ya bağlı hala varlığını sürdüren Anadolu Selçuklu devleti var. Anadolu Selçuklu devleti. Şimdi genellikle biz sanki Anadolu Selçuklu devleti yıkıldı. Ondan sonra Osmanlı kuruldu gibi düşünüyoruz. Hayır. Osmanlı kurulduğunda hala Anadolu Selçuklu devleti varlığını sürdürüyordu. Peki bunların dışında başka var mı derseniz? Bunların dışında gençler Akkoyun devleti ve Karakoyun devleti de yine vardı. Akkoyun, Karakoyun. Böyle sorularda ÖSYM sorarsa eğer kuruluş döneminde Osmanlı'nın çağdaşlarındandır, değildir diye genellikle Safavi devletini kullanır. Safaviler yükselme döneminde devreye girecektir. Evet, Osmanlı'nın Safavilerle ilişkisi var ama Safavi devleti kuruluş aşamasında yok. Daha sonra Osmanlı yükselmeye girdiğinde Safavi devletiyle de karşılaşacağız. Şimdi kuruluş dönemi çağdaşlarımız bunlarmış dedik. Bunun dışında bir de şuna bakacağız. Küçücük bir yer arkadaşlar Söğüt. Küçücük bir yer. Bakın Söğüt'ten başlıyorlar. Bütün Anadolu'yu ele geçiriyorlar. Kuzey Afrika'yı, Fas, Cezayir, Mısır, Tunus, Akdeniz Türk Gölü oluyor. Arap Yarımadası'na iniyorlar. Kızıldeniz Türk Gölü oluyor. Kırım alınıyor. Karadeniz Türk Gölü oluyor. Avrupa'da arkadaşlar Viyana kapılarına kadar dayanılıyor. Şimdi büyük bir imparatorluğa doğru giden bir yol var. Ve Osmanlı bu imparatorluğa giden süreci çok da uzun bir süreçte yapmamış. Kısa sürede bir ivme yakalamış. Osmanlı'nın kısa sürede bu kadar büyümesinin sebebi neydi acaba? Hangi politikalardı ya da hangi gelişen şartlardı? Bir de onlara bakacağız. Şimdi İskan politikası diye bir politika uygulayan gençler. İskan politika yani yerleştirme politikası diyoruz bu politikaya. Şöyle bir şey arkadaşlar. Fethedilen bölgeye Türk ve Müslümanlar yerleştirilerek bölgenin Türkleşmesine İslamlaşması sağlanıyor. Tekrar ediyorum. Bir bölgeyi fethediyor Osmanlı. Fethettikten sonra oraya Türkleri ve Müslümanları yerleştiriyor. Ve o bölgenin Türkleşmesini İslamlaşmasını sağlıyor. Bu Kısa sürede büyümenin sebeplerinden bir tanesi İskan politikası. İskan'la ilgili sorularda lütfen dikkat edin. İskan bölgeye yapılan bir politikadır. Yani şunu diyor saygı eser, İskan olmaz. Bölge halkı Türkleştirilmiştir. Bölge halkı Müslümanlaştırılmıştır. E -e. Şimdi bölge halkını Türkleştirmeye çalışırsan bu bir asimilasyon siyaseti olur. Biz halkı değil. O bölgeyi, o coğrafyayı Türkleştirmeye ya da İslamlaştırmaya çalışıyoruz. Onun dışında kısa sürede büyümenin nedenlerinden biri de istimalet politikasıdır. İstimalet politikası ise hoşgörü politikası anlamına gelir. Hoşgörü politikası. Yani fethedilen yerlerde hoşgörüyle Osmanlı yaklaşmış. Bu da onun bölgelerde kalıcı olmasına ve kısa sürede büyümesine etken olmuş diyebiliriz. Bunun dışında İslam'ı yaymak için yapmış olduğu gaza ve cihat anlayışı yine kısa sürede büyümede etkilidir. Bir de ahilerin desteği arkadaşlar. Bakın bu ahilerin desteği önemli. Biliyorsunuz Osman Bey arkadaşlar o dönemin ahi lideri olan Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Dolayısıyla bizim ahi yani Rum dediğimiz esnaf teşkilatının desteğini alıyor. Ahi yani Rum. Rum coğrafi bir tabirdir arkadaşlar. Anadolu demektir. Yani Anadolu'daki ahiler. Ahi yani Rum. Sadece bunların desteğini almıyor. Bunların desteği olunca yanında ne geliyor? Bunların eşleri, bacılar. Bacı yani Rum'un desteği de geliyor. Bununla beraber daha önce gazalara katılmış, cihatlara katılmış. Gazi yani Rum desteği de geliyor. Anadolu'daki dervişler onların desteği olan Abdalani 
Rum desteği de gelmiş oluyor. Ve bir de arkadaşlar genç alperenlerin desteği olan FETE yani Rum desteği de geliyor. FET Farsça bir ifade arkadaşlar. Genç demektir zaten. FETE yani Rum. Bakın hepsinin adı üstünde ahiler, esnaflar, parası olanlar. Bacılar onların eşlerinin oluşturduğu teşkilat. Sözü geçen kadınlar. Gaziler daha önce savaşlara katılmış, cihatlara katılmış gazi olmuşların desteği. Abdalani Rum dervişlerin desteği. Fete yani Rum ise gençlerin desteği diyoruz. Bunların hepsinin desteği alınmış. Onun dışında arkadaşlar Osmanlı kuruluş itibariyle baktığımızda e, coğrafi konumuna bir uç beyliği olarak kurulmuş. Şimdi uç beyliği olarak kurulduğundan dolayı hani uç beyliği ne demek? Sınırda demek. Fetih yapmaya çok müsait bir beylik. Böyle içeride bir yerde olsaydı diğer beyliklerle falan mücadele etmek zorunda kalacaklar. Ama hemen burnunun dibinde zayıflamış, yıkılmak üzere olan köhne bir Bizans var. Kurulduğu coğrafya itibariyle bir uç beyliği olarak kurulması ve bunun yanında akıllıca bir politikayla batı yönlü fetih yap yapması ya da yapabilmesi bunlar Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkilidir. Bakın şöyle düşünün. Mesela atıyorum Karamanoğlu Beyliği olsaydı Konya'da kurulan Karamanoğlu Beyliği. Şimdi diğer devletlerle mücadele edip büyüyebilmesi için önce etrafındaki yanındaki belindeki Türk beylikleriyle mücadele etmesi gerekiyor. Ama Osmanoğullar onu yapmadı. Beyliklere sırtını döndü siz ne yaparsanız yapın dedi. Ben dedi Bizans'la uğraşacağım. Yönünü batıya çevirdi. Gaza ve cihat yaptı ilk aşamada. Güçlendi güçlendi güçlendi. Ondan sonra diğer beyliklerin üzerine yürüdü. Bu da Osmanlı'nın coğrafi şartından kaynaklanıyor. Onun dışında arkadaşlar Bizans'ın durumu. E, Bizans artık eski Bizans değil arkadaşlar. Bizans eskiden çok güçlü bir devlet. Eğer Osmanlı'nın büyümeye başladığı sırada Bizans, eski Bizans olsaydı Osmanlı bu büyümeyi mümkün değil yapamazdı. Bizans eski gücünde değil. Bunun dışında Bizans'ın dışında da şöyle baktığımızda Anadolu ve çevresinde güçlü bir siyasi yapı da yok. Güçlü siyasi yapı yok. Bu da Osmanlı'nın işine geliyor. Hem Bizans, burnunun dibindeki Bizans eski gücünde değil. Bizans'ın dışında da şöyle diğer şu devletlere, bu çağdaş devletlerine baktığımızda yani atıyorum İlhanlı mesela eski İlhanlı olsaydı yani o Abbasi devletini falan yıktığı zamanlardaki gücü olsaydı kayboyunun kafasına vururdu, güçlenmesine müsaade etmezdi. Ama onlar da artık bitmek üzereler. Yani Osmanlı bu noktada biraz şanslı. Hani 100 yıl önce büyümeye çalışsa olmazmış. Ya da 100 yıl sonra büyümeye çalışsa yine olmazmış. Tam zamanında. Yani Allah yürü ya kulum demiş Osmanlı'ya biraz. Tam zamanında büyümeye başlamış. Bunun dışında Avrupa'daki devletler de Osmanlı'ya çok fazla müdahale edemiyor. Çünkü arkadaşlar İngiltere ile Fransa arasında toplamda 113 yıl süren Avrupa'da 100 yıl savaşları vardı. Avrupa kendi içine kapandığından dolayı Osmanlı'nın bu büyüme aşamasında Osmanlı'yı durduramadılar. Çünkü kendi iç meseleleri vardı. Bunlar Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin nedenleri arasındadır arkadaşlar. Şimdi tamamsak eğer bir sonraki sayfamıza geçelim. Yavaş yavaş padişahlarımıza geçiyoruz. Evet, şimdi padişahlarımıza geldik. Arkadaşlar, padişahlarımız mahlas kullanıyor. Yani ünvan kullanıyor. Osman Bey, Şeyh Edevali tarafından kendisine Fahrüddin ünvanı verilmiş. Yani dinin övdüğü, dinin yücesi gibi bir anlamı var. Osman Bey döneminde çok kayda değer fetihler yok. Yani çok büyük yerler yok. İlk fetihler başlamış. Mesela bakalım nereler bu dönemde e, fethedilmiş. Karacahisar, Karacahisar, Yarhisar, 
İnegöl, Yenişehir, Bilecik. Bakın, yani Bursa ve Eskişehir'in çevresinde bulunan küçük yerleşim yerleri, Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir, Bilecik gibi yerlerin Osman Bey döneminde fethedildiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar fethedilen yerlerden bir tanesi Karacahisar'ın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Osman Bey arkadaşı olan bir adamı bu bölgeye ilk kadı olarak atıyor. Ve Karacahisar'da Osman Bey adına ilk hutbe okunuyor. Şuraya yerine yazalım arkadaşlar. İlk kadı olarak Osman Bey Dursun Fakih adlı kişiyi görevlendiriyor. Dursun Fakih Osmanlı'nın ilk kadısıdır. Karacahisar'a atanmış. Ve Karacahisar'da Osman Bey adına ilk hutbeyi okuyan kişi Dursun Fakih olmuş. Biliyorsunuz hutbe okutmak bağımsızlık alametidir. Hutbe okutmak bağımsızlık alameti olduğundan dolayı e, devletin varoluşunun bir simgesidir aslında. O da Karacahisar'da olmuş. Yani Karacahisar özetle Osmanlı için ilk merkezlerdendir diyebiliriz. Çünkü devletin devlet olgusu yani hükümdarın bağımsızlık sembolü göstermesi Karacahisar'da adına hutbe okutmasıyla olmuştur. İlk adımızda Dursun Fakir'dir. Şurada Koyunisar Savaşı diye bir savaş var. Arkadaşlar Koyunisar Savaşı diğer ismiyle Bafe Bafeon Savaşı Bafeon Savaşı diğer ismiyle. Bu savaş arkadaşlar Koyunisar Savaşı Osmanlı'nın Bizans ile ilk savaşıdır. Bizans'ta yapılan ilk savaş Bafeon Savaşı'dır. Yani Koyun Hisar Savaşı'dır. Bu savaşla beraber Bursa'nın arkadaşlar kuzeyi hariç üç tarafı fethedilmiş. Yani Bursa'nın fethine aslında e, imkan sağlanmış bu savaşla beraber. Tamam mı? Koyun Hisar Savaşı ile. Tabi Osman Bey'in ömrü yetmeyecek Bursa'yı almaya. Orhan Bey alacak onu. Ama yolu Osman Bey açmış Koyun Hisar Savaşı ile. Bursa'nın kuzeyi hariç üç tarafı fethedildi dedik Koyun Hisar Savaşı ile. Şurada bir vergi görüyoruz. Baş vergisi. Bu Osmanlı'daki ilk vergidir arkadaşlar. İlk vergidir. Ne anlama gelir? Çarşı pazar vergisi anlamına gelir. Bu kadar. Mangır Osmanlı'daki ilk paradır arkadaşlar. Bakır paradır. Bakır para. Bu paranın arkadaşlar sahte olduğunu söyleyen kaynaklar var. Ee, Osman Bey bu dönemde bu paraları İlhanlı Devleti'ne bastırmış diyen kaynaklar var. Paraların sahte olduğunu söyleyenler var. Ama Osman Bey döneminde mangır yani bakır paraların olduğunu biz biliyoruz. Sahte de olabilir, İlhanlı'ya da bastırmış olabilir ama her türlü bakır paralar bu dönemde var. Osman Bey'in gerçek ismi Ataman'dır arkadaşlar. Ataman. Normalde ismi Ataman bakın. Gerçek ismi Ataman'dır. Ee, biz Osman diyoruz. Hani av, muhtemelen oradan geliyor arkadaşlar. Osmanlılarda At Ottoman Empire diyorlar ya Avrupalılar. Hani Ataman biraz daha eski Türk ismi. Eğitmen anlamına gelirdi hatırlarsanız. Hani Osman daha Müslüman ismi. O yüzden aslında kaynaklarda geçen ismi bizim Osman Bey dediğimiz kişinin aslında adı Ataman'dır. Gerçek ismi bu. Biz bu döneme arkadaşlar, biz bu döneme aşiretten beyliğe geçiş dönemi deriz. Osman Bey dönemine e, Osmanlı'da biz aşiretten beyliğe geçiş dönemi diyoruz. Ama Osman Bey bu kadar. Başka bir şey yok Osman Bey ile ilgili bilmemiz gereken. İlk kadıyı biliyoruz. Dursun Fakir. İlk vergi, baş vergisi. Bizans'ta yapılan ilk savaş. Bafeon. Yani Koynisar Savaşı, onun dışında asıl adının Ataman olduğunu söyledik ve bu dönemin Osmanlı adına aşiretten beyliğe geçiş dönemi olduğunu söylemiş oldu. Ve hemen geldik oğlu Orhan Bey'e. Orhan Bey'e baktığımızda kullandığı ünvanlar, mesela Seyfüddin ünvanını kullanmış, Seyfüddin, Seyfüddin. İhtiyarül 
Bir ünvanını kullanmış. Bunlar çok önemli değil ama şunu bilin arkadaşlar. Sultan ünvanını Osmanlı'da ilk olarak Orhan Bey kullanmış. Sultan ünvanını ilk kullanan Orhan Bey'dir. Bunun dışında Seyfüttin Seyf kılıç demektir arkadaşlar. Seyfüttin dinin kılıcı anlamına gelir. İhtiyarüttin kullanmış. Onun dışında bir de Sultan ünvanını kullanmış. Sultan ünvanını Osmanlı'da ilk kullanan, bak Türk İslam'da ilk kullanan Gazneli Mahmut'tu. Türk İslam tarihinde Sultan ünvanını ilk Gazneli Mahmut kullanmıştı. Ama Osmanlı'da ilk Sultan ünvanını Orhan Bey kullanıyor. Bu dönemden gençler Osmanlı'nın önemli şehirlerinden Bursa alınıyor. Bursa alındı. Orhan Bey tarafından Bursa alınıyor. Daha sonra gençler Maltepe diğer ismiyle Hale Kenon Savaşı yapılıyor. Hale Kenon Savaşı. Bu savaşla beraber de İznik ve İzmit gibi yerlerin Osmanlı'nın eline geçtiğini görüyoruz. Hale Kenon Savaşı yani Maltepe Savaşı ile İznik İzmit. Yönümüz İstanbul ya Bursa'dan sonra. İstanbul'a neyle gideceğiz? Nereden gideceğiz? Ya Osman Gazi Köprüsü yok. Mecburen körfezi dolanmamız lazım. Önce İznik, sonra İzmit. İyice Bizans'ın dibine kadar yani İstanbul sınırına kadar yaklaşıyoruz. Tamam Yani bu savaşlar Bizans'ın neredeyse Anadolu'da toprağa kalmadı. Maltepe Savaşı ile. Karasoğlu Beyliği arkadaşlar. Karasoğlu Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Önemlidir. Şöyle uzatayım şurayı. Ee, Osmanlı'ya katılan ilk beylik Karasoğullarıdır. Osmanlı'ya katılan ilk beylik Karasoğulları. Osmanlı için Anadolu Türk Siyasi Birliği. Bu ifadeyi çok kullanacağım. Ee, kısaltarak kullanıyorum. ATSB diyeceğim arkadaşlar. ATSB yani Anadolu Siyasi Birliği yolunda ilk adımdır Karasoğulların Osmanlı'ya katılması. Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda atılan ilk adım Karasoğulların Osmanlı'ya katılmasıdır. Hatırlayın dünkü üniteden Karasoğulları denizciydi değil mi? Karasoğulları denizci bir beylikti. Yani donanmaları var, tersaneleri var. Ama Osmanlı karacı bir beylikti. Dolayısıyla Karasoğullarını ele geçirince Karasoğullarının donanmasına da çökmemiz lazım. Onların tersanesi olan Kara Mürsel tersanesi Osmanlı içinde ilk tersane oldu. Kara Mürsel tersanesi Osmanlı için ilk tersanedir. Bakın. Bazen şöyle sorabiliyor arkadaşlar. Bu tersane bizim değil. Bu tersane Karasoğullarının da. Osmanlılar Karasoğullarını ele geçince doğal olarak Karamürsel Tersanesi Osmanlı'nın ilk tersanesi oldu. Bazen şöyle sorabiliyor sorularda. Osmanlı'nın kendisinin yaptığı ilk tersane. Şimdi Osmanlı'nın kendisinin yaptığı ilk tersane dediğinde isterseniz boş bir yere not edin. Yıldırım Beyazıt dönemi Gelibolu Tersanesi'dir. Tekrar ediyorum. Bu tersaneye biz çöktük. Biz yapmadık bunu. Bazen o yüzden sorularda diyor ki Osmanlı'nın kendisinin yaptığı ilk tersane hangisidir? Osmanlı'nın kendisinin yaptığı ilk tersane Yıldırım Beyazıt dönemindeki Geli Bolu tersanesidir. Bir yere not edin. Tamam. Şu boşluğa yazayım arkadaşlar. Karasoğulların Osmanlı'ya katılmasıyla bizim ilk dönem denizlerdeki fetihlerimizi yapan denizciler, Karasoğulların denizcileri de Osmanlı'ya katıldı. Karasoğulların Osmanlı'ya katılmasıyla Osmanlı hizmetine giren denizciler Evrenos Bey Hacı Bir Bey Gazi Fazıl ve Ece Halil'dir. Ece Halil. Bu dört ismi de bilelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evrenos Bey, Hacı İl Bey, Gazi Fazıl, Ece Halil. Kimmiş bunlar? Karesi oğlundan Osmanlı hizmetine giren denizcilermiş. Karesi oğullarından Osmanlı hizmetine giren denizciler bunlarmış. Tamam. Şimdi şu Çinpe Kalesi arkadaşlar bize hediye olarak geliyor. Ee, 
Ya geçtiğimiz yıl ya ondaki, ondan önceki yıl Çin Pekalesi ile ilgili soru gelmişti. Ee, burası aslında arkadaşlar şöyle hediye oldu bize. Kantakuzen diye bir adam var. Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istiyor. Kendi ülkesinde taht mücadelesine girecek. Orhan Bey de yardım edeceğini söylemiş. Tamam demiş. Ama demiş yani ben sana çok uzağım. Sana bir şey olduğunda müdahale edebilmem için şimdilik idareten geçici olarak bana bir yer göster. Ben orada askerlerimle beraber bekleyeyim. Bir şey gelirse senin başına direkt sana müdahale edebilirim demiş. Bu durum Kantakuzen'e de mantıklı geldiğinden dolayı Orhan Bey'e Çin Pekalesi'ni göstermiş. Orhan Bey askerleriyle beraber Çin Pekalesi'ne yerleşiyor. Kantakuzen verdiği mücadelede başarılı oluyor. Yani Bizans İmparatoru oluyor. Orhan Bey teşekkürlerini iletiyor ve kaleden çekilmesini istiyor. Ama Orhan Bey geçeceğini hoş ediyor. Kale bana senin hediyen olsun diyor. Çöküyor yani Orhan Bey kaleye. Bir daha vermiyor. Burada birazcık böyle e, çişkefliği biz yapmışız. Vermemişiz bir daha kaleyi. Peki buranın önemi ne arkadaşlar? Buranın önemi Rumeli'deki ilk toprak parçamız. Burası bizim Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçası. Bunun dışında Rumeli fetihlerinde üst bölgemiz. Rumeli fetihlerinde üst bölgemiz. Bir de şunu bilelim. Burası ilk İskan politikasının uygulandığı bölgedir. Hani yerleştirme politikası uyguladı dedik ya Osmanlı. Türk Müslüman olmayan yerlere Türkleri ve Müslümanları yerleştirerek ilk kez İskan politikasını biz burada uygulamışız. Çin Pekalesi'nin etrafına yerleştirmişiz. Teşkilatlanmayla alakalı da Orhan Bey'in bayağı bir şey yaptığını görüyoruz. Arkadaşlar Osmanlı'nın ilk sarayı olan Bursa Bey Sarayı Orhan Bey döneminde yaptırılmış. İlk düzenli ordu olan, ilk düzenli ordumuz Yaya ve Müsellemler ordusu Orhan Bey tarafından yaptırılmış. Yine Osmanlı'da devlet işlerinin görüşüldüğü bir yer var. İslamiyet öncesindeki kurultay gibi kültür medeniyet kısmında detaylı konuşacağız. Divanı Hümayun'u Orhan Bey kurmuş. İvan-ı Humayn. Bakın devlet devlet haline geliyor artık yavaş yavaş. Saray olmuş, ordu olmuş, divan olmuş. İlk Osmanlı medresesi ilk Osmanlı medresesi ee, şimdi bazı kaynaklar Süleyman Paşa der. Bazı kaynaklar İznik Orhaniyesi der. İkisi de yanlış değil. Şimdi Süleyman Paşa medresesi daha eski. Ama kalmamış. Yok. Yapıldığını biliyoruz. Ama şu anda Süleyman Paşa medresesini gezemiyoruz. Eski, eski bildiğimiz arkadaşlar İznik Orhaniyesi. Daha çok bunu göreceksiniz sorularda. Ama Süleyman Paşa medresesini görürseniz o da yanlış değil. İlk medresemiz İznik Orhaniyesi. Şimdi medrese okul demek değil mi? Şimdi okulu açtıktan sonra oraya ne lazım? Öğretmen lazım. O yüzden buraya ilk müderris ataması da gerçekleşecek. İlk müderris Dursun Fakih. Özür diliyorum arkadaşlar. Dursun Fakih kadı. Çok özür diliyorum. Davudi Kayseri. Davudi Kayseri. İlk müderris Davudi Kayseri olmuş. İlk müderris Davudi Kayseri. Tamam. Tekrar düzelteyim. Yanlış anlaşılmasın. Anlamazsınız herhalde de. Dursun Fakih diye başladım. Dursun Fakih ilk kadıyla. Ee, i̇lk müderris Osmanlı'nın ilk müderrisi. Şöyle üstüne de yazalım bir daha. İlk müderris diye. İlk müderris. Öğretmen yani müderris. Davudi Kayseri atanmış. İlk cami Orhan Bey tarafından İznik Hacı Özbek Camii olarak yapılmış. 
Orhan Bey döneminde Bursa'da darphane açılıyor ve ilk gümüş paralar bastırılmış. İlk gümüş paralar. Bunun dışında ilk vezir arkadaşlar, ilk vezir atamasını da Alaaddin Alaaddin Paşa'yı da Orhan Bey atamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık e, beylikten devlete geçtik arkadaşlar. Beylikten devlete geçtik. Osman Bey de aşiretten beyliğe doğru geçmiştik. Orhan Bey de ise beylikten devlete geçtik. Şimdi e, bir tane seyyah var. Bir padişahı övüyor arkadaşlar. Şuraya bir yere not olarak iliştireyim. Eğer ki sorularda bir yerde arkadaşlar İbni Batuta işte Türkmen hükümdarlarının en ulusu diye bahsettiği hükümdar kimdir diye sorulabiliyor. İbni Batuta'nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu diye bahsedilen hükümdar kaynaklarda kim diye soruluyor? Orhan Bey'dir arkadaşlar. İbni Batuta'yı gördünüz. Hemen Orhan Bey'i işaretleyin. Bunun dışında bu Orhan Bey'in arkadaşlar eşlerinden bir tanesi Hülüfer Hatun. Eski bir Bizans tekvurunun kızı. Holifera isminde normalde. Müslüman oluyor, Nilüfer oluyor. Bu Nilüfer Hatun'un etkisiyle arkadaşlar Osmanlı'da bazı ilkler oluyor. Hayırsever bir kadınmış. Yardımlaşmak için Osmanlı'da ilk vakıf teşkilatını, ilk aşevini, ilk imarethaneyi, ilk vakıf, ilk imarethane ve ilk bedesteni Osmanlı'da Nilüfer Hatun etkisiyle Orhan Bey döneminde açıldı diyoruz. Nilüfer Hatun etkisiyle Orhan Bey döneminde <gülüyor> açıldı dedik. Gördüğünüz gibi Orhan Bey e, anlayacağınız üzere arkadaşlar devlet teşkilatlanmasının çoğunu gerçekleştirmiş. Biraz daha kaldı. Orhan Bey ile alakalı değil. Devlet teşkilatın tamamlanması için biraz daha işte ilerleyen süreçte 1. Murat'la Yıldırım Beyazlı'la beraber Tamamen artık devlet, devlet haline gelecektir. Tamam Sakayar arkadaşlar, hemen burayı siliyorum. Bir sonraki padişahımız olan 1. Murat diyeceğiz. 1. Murat'ta birazcık daha olaylar farklılaşacak. Şimdi beraber 1. Murat'a bakalım. Evet, 1. Murat dedik arkadaşlar. 1. Murat'ın ünvanıyla başlıyoruz. Hemen 1. Murat arkadaşlar Gazi... Hünkar ve Hüdavendigar ünvanlarını kullanmış. Hüdavendigar. Gazi, Hünkar ve Hüdavendigar ünvanlarını kullanacak. Şimdi 1. E, Murat, 1. Murat savaşlarla devletin sınırlarını genişletecek. Bakın birer cümle birer cümle hemen. Birer cümle birer cümle. Baktığımızda Sazlıdere Savaşı var. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne alındı. Edirne. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne alındı diyoruz. Bu kadar. Sırp Sındığı Savaşı ise Haçlı ile yapılan ilk savaştır. Haçlı ile ilk savaş. Çirmen Savaşı'nın çok bir önemi yok. Sorularda karşınıza çok çıkmaz. Sadece 1. Murat döneminde olduğunu bilelim. Sadece 1. Murat döneminde olduğunu bilelim. Ee, bir de bu Çirmen Savaşı, Çirmen Savaşı, bir bölgenin fethi, Makedonya'nın fethini kolaylaştıran savaştır. Makedonya'nın fethini kolaylaştıran savaştır. Oloşnik Bozgunu Haçlı'ya ilk Yenilgidir. Haçlı'ya ilk kez yeniliyoruz. Bu kadar. Birinci Kosova Savaşı yine Haçlı ile yapılıyor. İlk top bu savaşta kullanılıyor. Bu toplar kuru sıkı. Toplar kuru sıkı. Ee, yani batarya şeklinde. Ramazan topu gibi sadece ses var yani. Çok böyle e, şey toplar değil. Tahrip gücü olan toplar değil. Savaşları bunlar. Sazdere Savaşı ile Edirne alındı dedik. Sırp Sındığı Savaşı Haçlı ile yapılan ilk savaş. Çirmen Savaşı ile Makedonya'nın fethi kolaylaştı dedik. Loşnik Haçlı'ya ilk yenilgimizi aldık. 
1. Kosova Savaşı'nda ise ilk kez topun kullanıldığını ve ilk kez ve son kez bir padişah savaş meydanında hayatını kaybedecektir. 1. Murat 1. Murat bu savaşta savaş meydanında hayatını kaybetti. Savaş meydanında hayatını kaybeden tek padişah vardır Osmanlı'da. O da 1. Murat'tır. Savaş meydanında savaşırken böyle bir durumla karşı karşıya kalmış. Savaşlarla ilgili bunları bileceğiz. Arkadaşlar Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için e, Kütahya bölgesindeki Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile toprak alınmış 1. Murat döneminde. Yine Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için Isparta bölgesinde bulunan Hamit oğullarından da para ile toprak alınıyor. Germiyan oğullarından çeyiz, Hamit oğullarından para ile toprakları alınmış. Arkadaşlar Osmanlı'da defterdarlar mali işlerden sorumludur. Ve ilk defterdar, ilk defterdar 1. Murat tarafından atanmış. Kim olduğunu bilmenize gerek yok. İlk kaz asker ve ilk sadrazam. İkisi de aynı kişidir arkadaşlar. İkisi de 1. Murat döneminde atanmış. Çandarlı Halil diyoruz. İlk sadrazamı sorsalar da, ilk kaz askeri sorsalar da ikisine de Çandarlı Halil diyoruz. Bunların dışında 1. Murat döneminde bir isyan, savcı ve isyanı diye bir isyan çıkıyor. Nitelikli bir isyandır, önemli bir isyandır. Osmanlı'da ilk Şehzade isyanı olarak bilinir. 1. Murat'ın oğlu arkadaşlar Savcı Bey babasına karşı isyan etmiş ve babası tarafından da öldürülmüş daha sonra. Ee, Osmanlı'nın ilk Şehzade isyanıdır. Kapıkulu ocağını 1. Murat açmış arkadaşlar. Bakın ocak ifadesini 1. Murat'la özdeşleştirin. Şimdi Topçu Ocağı olabilir, Yeniçeri Ocağı olabilir, Acemi Olanlar Ocağı olabilir, Kapıkulu Ocağı bunların hepsini kapsıyor. O yüzden Ocak ifadesini gördüğümüzde aklımıza hemen 1. Murat gelsin. Bunun dışında Pençik Sistemi diye bir sistemin ilk uygulandığını görüyoruz. Ne demek Pençik Sistemi? Penç 5 demektir, Yek de 1 demektir. Normalde Penci Yek zamanla Pençik olmuş. Ee, savaş esirlerinden 5'te 1'i alınarak asker yapılmasına, devletin hizmetine alınmasına pençik sistemi diyoruz. Tamam mı? Savaş esirlerinden 5'te 1'inin alınarak asker yapılmasına pençik sistemi diyoruz. Ve Türk siyasi tarihinde veraset sistemindeki ilk değişiklik 1. Murat ile olmuş. Veraset sistemimiz neydi? Devlet hanedan erkek üyelerinin ortak malıdır. Devlet hanedan erkek üyelerinin ortak malıdır. Evvelden beri bu böyle geliyor. 1. Murat demiş ki devlet devlet devlet padişah ve oğullarınındır demiş. Bu Türk veraset sistemindeki İlk değişikliktir arkadaşlar. Türk veraset sisteminde ilk kez değişikliğe gidildi. Artık öyle yiyen amca kardeş muhabbeti bitti. Eskiden öyleydi. Hanedanın tüm erkek üyelerinin de devlet. Ee, şimdi 1. Murat diyor ki devlet sadece padişah ve oğullarınındır. O kadar diyor. Bir daha arkadaşlar 1. Murat döneminde devlet yönetimini kolaylaştırmak için beyler beyliği sistemi diye bir sisteme gidiliyor. Yönetimi kolaylaştırma adına yapılıyor. Ee, bu iki türlü yapılıyor. Bir Rumeli'de bir Anadolu'da. Rumeli Osmanlı'da her zaman her konuda önceliklidir. O yüzden önce Rumeli Beyler Beyliği açılıyor. Rumeli Beyler Beyliği'ni açmışlar 1. Murat döneminde. İlk Rumeli Beyler Beyi Lala Şahin Paşa olmuş. Rumeli Beyler Beyliği'nin merkezi ise bugün bizim topraklarımızda olmayan Selanik ile Üsküp'ün arasında kalan bir yer Manas'tır. Merkezi ise Manas'tır. Bunları bilmemiz gerekiyor 1. Murat döneminde.
Gördüğünüz gibi önce savaşlarla devletin sınırları gelişliyor. Ondan sonra devlet teşkilatlanmasına yönelik bazı değişiklikler ve yenilikler yapılıyor. Bir tane isyanımız var. İlk şehzade isyanı Savcı Bey. O da bu dönemde. Devlet kademelerinde defterdar, kazasker, sadrazam gibi atamalar yapılmış bu dönemde. Beyler beyliği sistemi de yine devleti daha rahat yönetmek için kurulmuş bir sistem dedik. Birinci Murat'ı bitirdik ve hemen Yıldırım Ayazıt'a geçiyoruz. Evet, birinci Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt adından da bileceğiniz gibi Yıldırım ünvanını kullanıyor. Yıldırım ünvanını kullanıyor. E, bu Yıldırım ünvanını arkadaşlar daha bir şehzade iken Karamanoğlu ile yapılan Frank yazısı savaşında aldı. Yıldırım ünvanını daha bir şehzade iken Karamanoğlu ile yapılan Frank yazısı savaşında bu ünvanı almış. Tamam mı? Daha padişah olmadan Yıldırım'mış zaten. Yıldırım ve Yazıt arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağladı. Büyük ölçüde sağladı. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak demek, beylikleri ele geçirmek demek. Yıldırım Beyazıt neredeyse arkadaşlar tüm beylikleri ele geçirdi. Birkaç beylik haricinde, Dulkadiroğlu gibi, Ramazanoğlu gibi beylikler haricinde tüm beylikleri ele geçirdi. Hepsini yıktı, hepsini Osmanlı'ya kattı. Karamanoğulları bile yıkmışlar arkadaşlar. Ama olaylar birazcık farklı gelişti. O beylikler yeniden ortlayacak. Şimdi birazdan geleceğiz oraya. Arkadaşlar e, Yıldırım Beyazıt İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahıdır ve dört defa kuşatmıştır. İstanbul'u ilk kuşatan padişah ve e, dört kez kuşattı diyoruz. İşte bu kuşatmalar sırasında fayda olsun diye Anadolu hisarını yaptırıyor arkadaşlar. Yani güzelce hisar yaptırıyor. Güzelce hisar. Anadolu hisarı yani güzelce hisarı yaptırmış. Beyler beyliği olarak da zaten Rumeli beyler beyliği kurulmuştu. Ee, Anadolu beyler beyliğini kuruyor. Anadolu beyler beyi olarak ilk Anadolu beyler beyi arkadaşlar Timur Taş Paşa'dır. Timur Taş Paşa. Merkez ise arkadaşlar Kütahya olarak belirlenmiş. Şimdi bakın Anadolu Beyler Beyliği, Anadolu Hisarı, Anadolu ifadesini gördüğümüzde genellikle ne yapacağız? Yıldırım Beyazıt'a gideceğiz. Söylemiştim ama tekrardan hatırlatayım. Şöyle boş bir yere <gülüyor> not edin arkadaşlar. <gülüyor> Osmanlı'nın kendisinin yaptığı ilk tersane olan e, Gelibolu tersanesi de yine Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı'nın kendisinin yaptığı ilk tersane Gelibolu tersanesi. Onu da Yıldırım Beyazıt yapmış. Bir savaş. Nibolu Savaşı. Arkadaşlar Bulgar Bulgar e, ve Macar ittifakından oluşan Haçlara karşı yapılan bir savaş. Nibolu Savaşı. Osmanlı'nın kazanması zor olmasına rağmen Osmanlı'nın kazandığını görüyoruz. Bulgar'ın işini bitiriyoruz arkadaşlar. Bir daha Bulgar adını anmayacağız. Bulgar coğrafyası yaklaşık 500 yıl Osmanlı'nın egemenliğinde kalacak. 500 yıl Osmanlı'da kalacak arkadaşlar. Macarların da gücünü kırıyoruz, etkisiz hale getiriyoruz. Bu savaşla ilgili bizim bilmemiz gereken bunların dışında Nibolu Savaşı sonrası dönemin halifesi e, Yıldırım Beyazıt'a bir ünvan veriyor arkadaşlar. Nibolu Savaşı'nın ardından Yıldırım Beyazıt Sultanı iklimi Rum ünvanını kullanıyor. Nibolu Savaşı'nın ardından Sultanı iklimi Rum ünvanını kullanmış. Daha doğrusu halife, dönemin halifesi Yıldırım Beyazıt'a bu ünvanı vermiş. Yıldırım Beyazıt bu savaşa gitmeden önce 20 cami yaptıracağına dair bir adak adamış. Ama damadı Emir Sultan demiş ki 20 cami yaptıracağına 20 kubbeli bir tane cami yaptır demiş. O da Nibolu Savaşı'nın ada olarak Nibolu Savaşı'nın ganimetleriyle 20 kubbeli 
Bursa Ulu Camii'ni inşa etmiş. Bursa Ulu Camii'ye gelsen Nibolu Savaşı'nın hem adadır hem de o savaştan elde edilen ganimetlerle Bursa Ulu Camii'ni yaptırmış 20 kubbe olarak. Arkadaşlar kuruluş dönemi içerisinde savaşlara bakarken bakın bir cümleyle bilmemiz yetiyor. Atıyorum Sazlıdere Savaşı, Edirne alında o kadar. İşte Maltepe Savaşı, İznik İzmit alında o kadar. Sebep sonuç ilişkisi içinde bilinmesi gereken tek savaş Ankara Savaşı'dır. 1402'de Yıldırım Bayazıt ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşı sebep sonuç ilişkisi kurularak bilinmeli. 1402 Ankara Savaşı arkadaşlar Timur'la Yıldırım Beyazıt arasında yapılıyor. Niye? Neden yapılıyor? Şimdi bildiğiniz gibi Yıldırım Beyazıt Türk ve Müslüman. Timur o da Türk ve Müslüman. Şimdi bu iki Türk'ü karşı karşıya getiren şey ne olabilir? İkisinde de aynı anlayış var. İki hükümdarda da cihan hakimiyeti anlayışı var. Bu bir. İki hükümdarda da cihan hakimiyeti anlayışı olması. Bunun dışında başka ne olabilir arkadaşlar? Bunlar birbirlerine hakaret içeren mektuplar gönderiyorlar. Hakaret dolu mektuplar gönderilmiş birbirlerine mektuplar. Bir de Timur aslında Çin seferine gidecek. Timur Çin seferine gitmeden önce ardında güçlü bir Osmanlı bırakmak istemiyor. O yüzden Osmanlı'ya önce saldırıyor. Timur'un Çin seferi öncesi ardında güçlü Osmanlı istememiz. Peki bunun dışında başka bir neden var mı derseniz arkadaşlar. Şimdi iki hükümdarda da cihan hakimiyeti var. Birbirlerine hakaret içeren mektuplar gönderiyorlar. Timur'un Çin seferi öncesi ardında güçlü bir Osmanlı bırakmak istememesi dedik. Bir de arkadaşlar Celayir ile Ahmet ile Kara Yusuf diye iki tane adam var. Normalde Timur'un elindeydi bunlar. Kaçıp Yıldırım Meyaz'da sığınmışlar. Timur da bunları istemiş doğal olarak. Sana sığınanları bana ver diye. Yıldırım Beyazıt da buna ters bir tepki vermiş. Bu da savaşın nedenlerinden bir tanesi. E, i̇simler önemli değil. İşte Celayir Ahmet ve Kara Yusuf'u bilmenize gerek yok. Şöyle diyebiliriz. Yan tarafına hemen yazıyorum ben. E, şimdi şöyle diyelim. Timur'dan kaçıp Beyazıt'a sığınanların Teslim edilmemesi. Timur'dan kaçıp Yıldırım Beyazıt'a sığınanların teslim edilmemesi yine savaşın nedenlerinden bir tanesidir. Tamam. Savaşın nedenlerinden bir tanesi de bu. Peki sonuç. Sonuç bildiğiniz gibi Yıldırım Beyazıt ağır bir yenilgi aldı. Yıldırım Beyazıt ailesiyle birlikte esir düştü. Ee, birinci saygı eser ATSB bozuldu savaşı Osmanlı kaybedince Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu yani beylikleri yeniden hortlattı Timur Yıldırım Meyazıt neredeyse bütün beylikleri aldı demiştik ya beylikler yeniden kuruldu Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu onun dışında İstanbul'un neredeyse fethedilecekti İstanbul'un fethi Gecikti, İstanbul'un fethi gecikti ve şurada gördüğünüz gibi Fetret Devri'ne gidildi arkadaşlar, Fetret Devri. <gülüyor> Fetret Devri dediğimiz dönem Ankara Savaşı'ndan sonra yaklaşık 11 yıllık Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında yapılan taht mücadelesi, devletin başsız olduğu bir dönem. Devlet neredeyse komple yıkılıyordu ama sonradan toparlayacak kendini. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet arasında mücadele yaşanacak bu dönemde. Bunların içinde en güçlü şehzade Musa'ydı arkadaşlar. Musa şehzadelerin içerisinde en güçlü olandı. 
gücünü anlayın diye söylüyorum. Bu dönemde İstanbul'u İstanbul Aygeser İstanbul'u kuşattı. Musa bakın bu dönemde İstanbul'u kuşatabilecek kadar güce sahip bir şehzade. Şimdi İstanbul kuşatılınca e, Bizans devreye giriyor ve şehzadelerden başka birine destek veriyor. Mehmet'e destek veriyor arkadaşlar. Çelebi Mehmet destek buluyor, Bizans'tan destek buluyor. Kardeşleriyle giriştiği Çamurluova Savaşı'ndan galip çıkıyor ve Fetret devrine son vererek kendi iktidarını sağlıyor. O yüzden de kendisine devletin ikinci kurucusu diyeceğiz Çelebi Mehmet'e. Tekrar ediyorum, normalde Fetret devrinin en güçlü şehzadesi Musa'ydı. İsa, Musa, Süleyman, Mehmet arasında kavga vardı. Musa bu süreçte İstanbul'u kuşatmıştı. Ama Mehmet Bizans'tan aldığı destekle kardeşleriyle giriştiği Çamurluova Savaşı'nda başarılı oldu ve e, Fetret devrini sonlandırarak iktidara gelmiş oldu, e, tahta e, geçmiş oldu ve devletin ikinci kurucusu ünvanını alacak. Şimdi hemen hız kesmeden Çelebi Mehmet'le devam edelim arkadaşlar. Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu. Zaten bunu biliyoruz. Ee, Çalı Bey Savaşı diye bir savaş olmuş arkadaşlar. Venedik'te yapılıyor. Bu dönemde bu savaş ve Osmanlı'nın ilk deniz savaşıdır. Sonuç ne oldu derseniz kazanamadık arkadaşlar. Sadece ismen bilin Osmanlı'nın ilk deniz savaşı Çalı Bey Savaşı'dır. Venedik'te yapılıyor. Şeyh Bedreddin İsyanı ise Osmanlı'daki ilk dini dini artı sosyal içerikli isyandır. Osmanlı'daki ilk dini ve sosyal içerikli isyandır. Bir isyan da arkadaşlar Çelebi Mehmet'in abisinden geliyor. Şimdi Yıldırım Beyazıt esir düştüğünde kısa süre içerisinde öldü zaten orada. Geri gelemedi. E, büyük oğlu Mustafa da Timur'un esiriydi. Daha sonra e, Timur'un elinden, daha doğrusu Timur da ölüyor. Timur'un oğlu Şahruh'un elinden kaçıp kurtuldum diyor Mustafa, geri dönüyor. Çelebi Mehmet de diyor ki benim abim öldü diyor. Sen diyor e, bu Şahruh'un diyor aramıza gönderdiği bir ajansın diyor. Sen benim abim değilsin diyor gelen kişiye. İşte gelen kişinin gerçekten Mustafa mı? Yoksa yalancıktan ajan Mustafa mı olduğu tartışmalar olduğundan dolayı olaya düzmece Mustafa isyanı denilmiş. E, düzmece Mustafa isyanı bastırılıyor. Düzmece Mustafa Bizans'a sığınıyor arkadaşlar. Bizans'a sığındı. Daha sonra 2. Murat döneminde öldürüldü. Çelebi Mehmet döneminde Bizans'a sığınıyor. Ama daha sonra 2. Murat düzmece Mustafa'yı öldürecek. Tamam mı? Bunun dışında arkadaşlar biz askere alırken normalde pençik sistemi uyguluyorduk. Pençik sistemi ne demek? Savaş esirlerinden 5'te birini al asker yap. E şimdi Ankara Savaşı'ndan çıktık geldik buraya. Savaş esiri yok bir şey yok. Pençik uygulanamıyor. Pençik sistemi hükmünü yitirdi. O yüzden devlet artık öyle savaş esirine falan gerek yok dedi. Ve normal işte Hristiyan köylerden Hristiyanlardan çocuklarını alıp onları Türkleştirdi, Müslümanlaştırdı ve devlete hizmet etti dedi. Bu sisteme devşirme sistemi diyoruz. Türk İslam tarihindeki gulam sistemine benzer. İlk kez devşirme sistemi Çelebi Mehmet döneminde görülmüştür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çelebi Mehmet döneminde olaylar bu kadar. Çok fazla bir şey yok. İkinci Murat'a geldiğimizde ise Kuruluş döneminin son padişahıdır arkadaşlar. 2. Murat. Ee, 2. Murat Ebul Hayr ünvanını kullanır. Yani hayır babası ünvanını kullanıyor. Ebul Hayr, hayır babası ünvanını kullanmış. Arkadaşlar kuruluş döneminde daha önce hiç antlaşma görmemiştik. Eğer ki kuruluş döneminden antlaşma sorulursa Edirne Segedin olur cevap. Başka antlaşma yok çünkü. 
O yüzden mecburen Edirne'se gelin diyeceğiz. Eğer kuruluş döneminde bilmem ne bilmem ne bilmem ne hangi anlaşmayla olmuştur yapıştırın Edirne'se gelin. Başka yok çünkü anlaşma yok başka. Edirne Segedin Anlaşması'nın bizim için şöyle bir değeri vardır arkadaşlar. Edirne Segedin Anlaşması'nda şöyle bir madde var. Macar ile 10 yıl savaş olmayacak denilmiş. Macarlarla 10 yıl boyunca savaş olmayacak. İkinci Murat inzivaya çekilmek istiyor. Diyor ki ben diyor dünya için yapacağım her şeyi yaptım diyor. Biraz da diyor öteki dünya için diyor uğraşayım. Oğlu Fatih de 12 yaşında. E şimdi en büyük tehdit o dönemde Macarlar. E Macarlarla da 10 yıl boyunca savaş olmayacak. E 10 yıl sonra olursa Fatih zaten 22 yaşına gelmiş olacak. Olursa olsun diyor. Ve Edirne Seged'in anlaşmasından sonra 2. Murat tahtı kendi isteği ile terk etti. 2. Murat tahtı kendi isteğiyle terk ediyor arkadaşlar. Kendi isteğiyle tahtı bıraktı gitti. Tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e yani Fatih Sultan Mehmet'e bırakıp gitti. Şimdi bu aslında stratejik olarak hatalı bir iş. Çünkü tam bu süreçte tahtı 12 yaşında bir çocuğu bırakmak çok da mantıklı değil aslında. Ama 2. Murat böyle düşünmüş. E dışarıdan bakıldığında Macarlar da görüyor bunu arkadaşlar. Evet bir anlaşma yaptık ama... Şu anda anlaşmayı bozduğumuzda koskoca Osmanlı'nın başında 12 yaşında bir çocuk var diyorlar ve anlaşmayı bozuyorlar arkadaşlar. Ve Varna Savaşı patlıyor. Varna Savaşı'nı Osmanlı kazanacak. Bizim için artı bir savaş. Bu savaşta işte arkadaşlar bu savaş sırasında 2. E, Murat geri çağrılıyor. Meşhur mektubu bilirsiniz arkadaşlar. Dedim gibi kapta çok Hikaye kısmı anlatmayacağım dedim ama Gerçi hikayede sayılmaz bu ee, 12 yaşında bir çocuk Babasına yazmış işte biliyorsunuz olayı ee, Ben padişahsam Emrediyorum demiş Gel devletin başına geç Yok sen padişahsan o zaman gel devletin başına geç Demiş yani 2. Murat'ı mecbur bırakmış 2. Murat Mecburen geri dönüyor Varna Savaşı ile geri dönüyor Orduya komutanlık yapıyor daha sonra 2. Kosova Savaşı'yla artık yeniden devletin başına geçiyor. Bak Varna Savaşı'nda 2. Murat geri dönüyor ama padişah olarak değil ha. Komutan olarak geliyor. Savaşı öyle yönetiyor. Sanki vezir Azam'mış gibi Serdar-ı Ekrem sıfatıyla savaşı o yönetiyor kazanıyor. Savaştan sonra devletin başına geçiyor. Ve bu sefer biz yürüyoruz onların üstüne. 2. Kosova Savaşı'nı yapıyoruz. 2. Murat yeniden padişah oldu bu sırada. 2. Murat yeniden padişah. Arkadaşlar 2. Kosova Savaşı ile Balkanlar kesin Türk yurdu haline geldi. Bunu bilmemiz lazım. İkincisi de biz Bizans'a her saldırdığımızda Bizans'ın arka tarafı açık olduğundan dolayı Avrupa'dan destek alıyordu. Haçlılardan destek alıyordu. Şimdi arkadaşlar zaten Anadolu'dan sıkıştırdık Bizans'ı. Arkasına döndük, Balkan'ı da ele geçirdik. Yani şöyle tam Bizans Anadolu ile Avrupa toprakların arasına sıkıştı. Yani arkadaşlar bu savaşta biz Bizans'ın Avrupa bağlantısını kestik. Bizans'ın Avrupa bağlantısı kesildi. Bizans'ın Avrupa bağlantısını kestik. Bir isyan daha, bir Yeniçeri isyanı arkadaşlar. Osmanlı'daki ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuk Tepe isyanı yaşanmış oldu. Molla Fenari ise arkadaşlar 2. Murat tarafından atanmış olan ilk Şeyhül İslam oldu. Aynı Yıldırım Beyazıt gibi, aynı Çelebi Musa gibi 2. Murat da İstanbul'u kuşatmış. Evet. Şimdi arkadaşlar dersimiz kuruluş dönemi ortalama bir saat sürüyor. Bu bilgiler ışığında karşınıza gelebilecek soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Ee, ekstrasına gerek yok. Olsaydı emin olun söylerdim. Bakın şunlara da çalışın. Şunları söylemedim. 
Onlar da önemli diye söylerdim. Bu bizim konuştuğumuz, yazdığınız notlar size soruları çözdürür arkadaşlar. Tamam mı? Bundan emin olun. Size soruları çözdürür. Başka da bir şeye bakmanıza gerek yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, her dersin sonunda olduğu gibi ödevlendirmemizi yapacağız ve bugünü de tamamlamış olacağız. Evet kampımızın 6. gününü de tamamladık. Osmanlı kuruluş dönemini de bitirmiş olduk. Biraz önce de söyledim kuruluş dönemiyle ilgili bu bilgilere hakim olman yeterli. Bu bilgilere hakim olman yeterli. Şimdi yapman gereken hemen soru ödev kitabımızı eline alıyorsun. 49 ile 52. sayfalar arasındaki Osmanlı kuruluş dönemi sorularını çözüp bitiriyorsun. Osmanlı içerisinde kuruluş yükselme duraklama gerileme dağılma ve kültür medeniyet dedik ya. En az sorunun geldiği yer kuruluş dönemidir. O yüzden çalışırken kendine heva etme. Ee, eğer ki kuruluşla ilgili soru gelirse basit düzeyde geliyor. Çıkmış sorulara bak diyeceğim ama son 10 yıl içerisinde neredeyse kuruluştan soru gelmedi. Asıl işimiz yarın yükselme dönemi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.